Hello friends! I am going to English grammar. That is the first class of RO, ERO, ETO, OMBO, PATO. This is the class of RO. This is the class of RO. This is the class of RO. Grammar. I am going to tell you about the grammar. I am going to tell you about the grammar. அது மன்சிலாக்கி கழிந்துவிட்டுங்கள் அது easy இருக்கிறு grammar அந்து வருந்துவிட்டுங்கள் அது இந்த basic காயிட்டில் காயிருங்களுது உட்டு நம்மலும் படிச்சு வெராணங்கள் நம்க்கு எடுப்பாயிட்டு படிக்கியாம் basicல் basicல் யான்டாவும் படானு அது இந்த மேலே இது படிச்சு வெருந்து நம்க்கு புதிமுட்ட Aduh, untuk perayaan orang dah beli. Nampol ada pelikin orang untuk perayaan orang dah beli. Talakali gaya itu apa risa kita ini itu erdam itu matra orang dah ulu. Aduh, itu manusia kaya. Nampol kita ini itu ubah gara pedu. English grammar, saya ambil jari sahaja tense silam itu starti anu jari chu. Pena tu orang ini tense itu barang yang bahagia le subjektum, verbum, objektum, ok beri. Apa ini subjekt yang dah, objekt yang dah, verb yang dah, itu boleh macam riyat beri dia ikhya. Apa anggini orang orang ini udah desa itu, ni kami jari cium, adin ding gudi, tensin ding gudi, tar itu na, etum ta adil nun tordanam jari cium. Apa parts of speech ini nana ni an ini kelas itu tordanam boleh nado. Apa parts of speech ini barang itu negil, parts, uru sentence ini dek parts. Parts yang tak kian ana ini nara ni al adi budi kian ana bikin dada ini nara ni ni nana kami isi itu sentence create ya. Ani kalau saya nanti sana ini ada arta mana sila kan? Nya ni English spoken English class, semua orang terbaru desi itu. Nya ni baru English grammar, maha terdakun dulu. English grammar arni ni, ni tu ni, nama kiri kita English bahasa ni, nama kita mana sila kan sah dikit. Apa nama kita parts of speech ni, nanti orang kan? Adil adi mana itu, nya ni terdakun boleh tu, noun. Adi mana terdakun boleh na? Adi mana itu parang jaya boleh tu, noun ni kuru cetan. Oh nama tu, noun. Enda ane nau unduh barat ane gel, nau ane unduh barat ni al Malaya ada tulen nama m unduh barai, nama m, ada itu peri. Indo risa ada tulen tim peri ni nau ane nanda baraya. Indin de, alg algal de awam, bastukal de awam, stalatin de peri awam. Angin indin de peri, indo risa ada nanggal de tim peri ni, nampal parai nu dana nau un indo. Apa ada orang ini tim orang as itu kalau mana sendiri cerita orang ini perlu guna kalau mana sendiri cerita naunnya anjir terai itu classification cerita itu anjir terat itu divide itu cerita nouns anjir terai nouns itu. Apa ini tu sahaja yang le perlu ni naun itu berapa? Ia. Apa ini dan dah? Ini ini sahaja yang le perlu ada pencil. Apa pencil ini berapa? Ini tu orang naun ada. Mana sila ini? Noun ini anjir itu terici terendah. Anu, nama lu pernah. Adilah orang nama tu, nama kita beri kita. Orang nama tu ni orang nama tu pernah seperti satu, satu bandar la boleh. Orang nama tu, nama kita beri macam mana beri kita. Orang nama tu common noun, orang nama tu jadi proper noun. Common noun ni berapa common item nama lu pernah ini perih. Adalah itu common item orang yang berada di luar negeri. Adalah orang yang berada di luar negeri. Apa orang yang berada di luar negeri? Logat itu sistem bola kerana pasukan itu. Adanya semua itu common item. Kita perlu kau. Apa yang kau? 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 Apa yang Common noun. Common item nama kita paraya. Orang ini tulip itu nanti air ikan itu matra. Adakah sebenarnya, nama l, ayat-ayat kita orang nanti nanti perih edut paranyaal, wkti deyo, alinggil stalatin deyo, alinggil angin apa, mountain deyo, alinggil river deyo. Pah mountain ini barat ini lagi lalu common noun ada mountain. Nampaknya mala. Common Nau nana tu, eh teriyo malah gelun dah, dulu tu eh dah anu nunu parai ni liya, korai end. Apa agi ni common aite nama lu mountain inu berani. Apa dah ini dah nana common nau. Ada samayam 
മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എവറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ മ ഒരൊറ്റ കൊടുമുടിയുടെ പേരിന് നമ്മൾ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുത്തു പറയുമ്പോൾ ആ എവറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് നൗൺ എന്താണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ് അപ്പം എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും പേര് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പർ നൗൺ മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോൾ കോമൺ നൗൺ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി വെറുതെ ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഏ ഇത് ഇനി അയ്യോ ഇനി ഇതൊക്കെ അഞ്ചു തരം അങ്ങനെ പഠിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് കോമൺ നൗൺ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ നൗൺ അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ കോമൺ നൗൺ ഇപ്പം റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞു നദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക റിവറിനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ റിവേഴ്സ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ റിവേഴ്സ് നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുണ്ട് അപ്പോൾ നദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് റിവർ കോമൺ നൗൺ ഇനി ഭാരതപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെന്താ അതൊരു റിവറിൻ്റെ പേരിനെ ഒരു അതൊരു ഒരു റിവറാണ് അതിൻ്റെ പേരാണത് അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആയി റിവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമൺ നൗൺ പമ്പ അല്ലെങ്കിൽ പെരിയാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗംഗ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ആ റിവറിൻ്റെ ഒരു റിവറിൻ്റെ പേരിനെ എടുത്ത് പറയുകയാണ് അപ്പം അത് പ്രോപ്പർ നൗൺ ഇനിയിപ്പം മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ ഉണ്ട് ആര് വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പം മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമൺ നൗൺ ഇപ്പം രാമൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരിന് ഒരാളെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായി അപ്പം അത് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആയി മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർ നൗണും കോമൺ നൗണും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അതിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതാണ് കളക്റ്റീവ് നൗൺ കളക്റ്റീവ് പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് മനസ്സിലായോ കളക്റ്റീവ് ഒരുമിച്ച് കുറേ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു കൂട്ടം അതിനെ പറയുന്നത് അതിന് അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞു ടീം ടീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ് ടീം പക്ഷെ ഒരു ടീമിൽ കുറേ പേരുണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനെ അതായത് ഒരു കൂട്ടം പിന്നെ പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം വസ്തുക്കളാവാം ഒരു കൂട്ടം ബേർഡ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആനിമൽസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരാവാം അപ്പം അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടം അതിനെ ഒരുമിച്ചാക്കി പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ആ പേരിനെ പറയുന്നതാണ് കളക്റ്റീവ് നൗ മനസ്സിലായ ഇപ്പം ഓഡിയൻസ് ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റേജിൽ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ പേര് കാണാനിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ കുറേ പേര് കാണാനിരിക്കണേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എന്ത് പറയും ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയും ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓഡിയൻസിൽ കുറേ പേരുണ്ട് അപ്പം അത് കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ് ഓഡിയൻസ് ഇപ്പം ആർമി ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സൈന്യം അപ്പോൾ കുറേ പട്ടാളക്കാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളതിനെ ഒരുമിച്ച് എല്ലാം കൂടി ആർമി എന്നൊരൊറ്റ വാക്കാണ് പറയുക അപ്പം ആർമി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണ് എന്ന നൗൺ അത് കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ് അപ്പോൾ കളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഹെർഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽസ് ഹെർഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽസ് കാറ്റിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കന്നുകാലികളെ പറയുന്നതാണ് കാറ്റിൽസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അപ്പോൾ കന്നുകാലികളുടെ കൂട്ടത്തിന് മലയാളത്തിൽ കന്നുകാലികളുടെ കൂട്ടായാലും നമ്മൾ കൂട്ടം എന്ന് തന്നെ പറയും പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക വാക്കുണ്ട് ഹെർഡ് എച്ച് ഇ ആർ ഡി ഹെർഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ ഹെർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് അത് കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ് കുറേ ഒരു കൂട്ടം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ബഞ്ച് ഓഫ് ബനാനാസ് അപ്പോൾ ബഞ്ച് ആ ബനാനാസിൻ്റെ ഒരു ഒരു കൂ കൂട്ടം എന്നല്ല നമ്മളതിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു പടല പഴം എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു പടല തൃശ്ശൂരിൽ അങ്ങനെ പറയും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പഴം പഴത്തിന് ആ പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിനെ പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ബഞ്ച് ബഞ്ച് ഓഫ് ബനാനാസ് പറയും അപ്പോൾ ആ ബഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴ
ഗുണങ്ങളോ ദോഷങ്ങളോ ഒക്കെ അവൻ നന്മയോ തിന്മയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഗുണദോഷങ്ങളെയൊക്കെ ആ ഒരു അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഗുഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈവറി ധൈര്യം ധീരത അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഗുണമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതിനെ പറയുന്നതാണ് അതിന് അതിനും അതും നൗൺ തന്നെയാണ് ധീരത എന്ന് പറയുന്നതും നൗൺ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളുടെ പേരോ ആളുകളുടെ പേരോ ഒക്കെ മാത്രമേ നൗണിൽ പെടുള്ളൂ എന്ന് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെ പറയുന്നതും നൗൺ തന്നെയാണ് ധീരത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗൺ ആണ് ബ്രൈവറി ഗുഡ്നെസ് ഡാർക്ക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതുപോലെയുള്ള വാക്കുകൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥ ചൈൽഡ്ഹുഡ് നമ്മുടെ ബാല്യകാലം എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ആണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയ്ഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഓരോ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളാണ് ഓരോ അവസ്ഥകൾ അപ്പം അതും നൗൺ തന്നെയാണ് ആ അതൊക്കെ പെടുന്നത് ഈ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗണിൽ പെടും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് മെറ്റീരിയൽ നൗൺ മെറ്റീരിയൽ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേര് പോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പേര് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പേരുകളെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ നൗണിൽ പെടും മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സിൽവർ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ അയർ അങ്ങനെ എന്ത് ആ പേരുകളൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ നൗണിലാണ് പെടുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ദ്രവ്യം ദ്രവ്യനാമം എന്ന് പറയാം അതിനെ മലയാളത്തിൽ എന്ത് ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ലോകത്തിലുള്ള ഏത് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെയും പേര് മെറ്റീരിയൽ നൗണിലാണ് പെടുക അപ്പോൾ ഇതാണ് അഞ്ച് തരം നൗൺ ഇപ്പം നൗൺ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലായല്ലോ അത്രയും അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്ത് സാധനത്തിൻ്റെയും പേര് അതിനെ എന്ത് സാധനത്തിൻ്റെ ആവാം അവസ്ഥയുടെ പേരാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളാവാം ദോഷമാവാം നന്മ തിന്മകളാകാം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേര് നൗണിലാണ് വരിക അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനാണ് ഇത് അതിന് ഓരോ ഓരോ സെക്ഷനാക്കി തിരിച്ചിട്ട് ഓരോ പേരിട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഇനി ഒരു തരത്തിലും കൂടി ഈ നൗണിനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തരം കൂടാതെ വേറെ അതായത് എണ്ണാൻ സാധിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് നൗണിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് ആൻഡ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പേര് നമുക്ക് എണ്ണാൻ സാധിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്താ എണ്ണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പേന ബുക്ക് പെൻസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര പേനയുണ്ട് പത്ത് പേനയുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റും പേനകളെ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ബാഗ് ബോയ് ഗേൾ ഇത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ട് ഇത്ര ഗേൾസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് എണ്ണാൻ സാധിക്കുന്ന നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആ സാധനങ്ങളുടെ പേരുകളെ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് എണ്ണാൻ സാധിക്കാത്ത വസ്തുക്കളുടെ പേരുകളെ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്ന് പറയും എന്താ നമുക്ക് എണ്ണാൻ സാധിക്കാത്ത വസ്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ ധീരത നമുക്ക് എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല ബ്രൈവറി എന്ന് പറയുന്നതിന് അതായത് നമ്മുടെ ഗുണദോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഷുഗർ ഓയിൽ വാട്ടർ മിൽക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ ഇത്ര എണ്ണം മിൽക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലല്ലോ മിൽക്കിനൊന്നും നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ലിറ്ററും അങ്ങനത്തെ കണക്കുകളായിരിക്കും പറയുക ഷുഗർ അത് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളല്ല അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ അൺകൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടാലും ഇത് എന്താണാവോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സാധനമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നൗൺ ഇൻ ലോകത്തിൽ എന്തിൻ്റെയും പേര് നൗൺ ആണ് അതിനെ കുറേ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം അപ്പം ഇത് ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ട് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാം അതായത് ചിലപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞൊക്കെ മനസ്സിലാവും പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം എന്തായാലും കുറച്ചധികമായി അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇനി ബോ കൂടുതൽ പിന്നാലെ കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബോറടിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിർത്തുന്നു നമുക്ക് അടുത്തത് പാർട്സ് ഓഫ്